എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് മറ്റുള്ളവർ ഹാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി കൊടുക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധാരണ നൂറിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് മുഖേന നമ്മളെ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ വാട്സപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് വരും ആ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് മുഖേന അത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ പ്രശ്നം ചെന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് അതായത് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് അവിടെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കിവിടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വാട്സപ്പ് മിസ്സാവാം മിസ്സാവും നമ്മളെ ഫോൺ നമ്പർ മിസ്സാവും അവർക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതി എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെബ് വാട്സപ്പ് എന്ന മുഖേന അതായത് വെബ്സൈറ്റിൽ വെബ് ഡോട്ട് വാട്സപ്പ് എന്നുള്ള ആ ലിങ്കിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് യു ആർ കോഡൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിലും അതിന് പുറമേ ഹാക്ക് ചെയ്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റൊക്കെ ലാപ്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാട്സപ്പ് സിസ്റ്റത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു രീതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡുകൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് എന്നൊക്കെ നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ വാട്സപ്പിലാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫോണിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെക്കോർഡബിൾ ആവും അപ്പോൾ അത് വലിയ ആക്രമണമൊക്കെ അത് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി വാട്സപ്പ് എന്ന കമ്പനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അതായത് വൺ ടൈം പാസ്വേഡിന് പുറമേ ഒന്നും കൂടി സെക്യൂർഡായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ടു ടൈം വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ വാട്സപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വൺ ടൈം രണ്ടാമത്തെ പാസ്വേഡ് വൺ ടൈം പാസ്വേഡിന് പുറമേ രണ്ടാമത്തെ പാസ്വേഡ് അതായത് വൺ ടൈം വെരിഫിക്കേഷനോടിന് പുറമേ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഫോണിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ കേസ് നമ്മളൊരു വാട്സപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവം അതായത് ആറക്ക നമ്പറുള്ള ഒരു പാസ്വേഡും കൂടി ചോദിക്കും അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതിന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് എടുക്കുക വാട്സപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് മൂന്ന് ഡോട്ട് കാണാം ആ ഡോട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണും അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അക്കൗണ്ട്സ് അതിൽ അക്കൗണ്ട്സ് എടുത്തിട്ട് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പം ഈ ഫോണിൽ ഓൾറെഡി ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഈ ഡിസേബിൾ ചേഞ്ച് പിൻ ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതായത് ഈ ഡിസേബിൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇമെയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ആക്കണ പാസ്വേഡ് അതല്ല ചേഞ്ച് നിലവിലുള്ള പാസ്വേഡ് മാറ്റണം അതല്ല ഈ നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമുക്ക് മാറ്റണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് നമ്മളിപ്പോൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ആക്കും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി തൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഞാൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിസേബിൾ ആക്കുന്നത്
പാസ്വേഡ് മറന്നു കഴിഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഈ പിൻ നമ്പർ മറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് റിട്ടേൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഈ ഫോണിൽ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരണമെങ്കിൽ സമയത്ത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ന്യൂ ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണ സമയത്ത് നിർബന്ധമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പാസ്വേഡ് മറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മറന്ന് നമുക്ക് റിക്കവറി ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വേണമെന്നെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഇല്ലാതെ പോകും അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് നമുക്കത് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ പാസ്വേഡ് ഇത് മറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് നമ്മളെ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എല്ലാ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കും സെയിം ഇമെയിൽ ഐ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇവിടെ ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ചോദിക്കും അപ്പോൾ വീണ്ടും അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും അതിൽ ഡൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഈ വർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പിൻ നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്റ്റീവ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പാസ്വേഡ് മറക്കാൻ പാടില്ല മറക്കാതെ ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാൽ ബൈ